হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখতেছেন সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন তো আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো ভিডিও শুরুতে সব আপু ভাইয়াদেরকে বলতেছি আমার ভিডিওটা দেখা শুরুতে একটা লাইক দিয়ে দেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না তো আজকে অবশ্য আমি ব্লগটা শুরু করেছি কিচেন রুম থেকেই সকালে নাস্তা দিয়ে শুরু করেছি তো এখানে আমি নাস্তা বানিয়ে নিয়েছি ডিম ভেজে নিলাম তো এখন নাস্তাটা করব অবশ্য আমার ভাইয়ের বউ ও বাসায় আছে একটু চা বানিয়ে দিল তো এখন নাস্তাটা করে নেব আর আপনাদের ভাইয়া হলো নাস্তা করে অলরেডি চলে গেছে দোকানে অবশ্য সে রুটি খায় নাই আজকে বাসায় কাঁঠাল ছিল কাঁঠাল দিয়ে মুড়ি দিয়ে খেয়ে গেছে ওর আবার পছন্দের জিনিস কাঁঠাল তা আমার আবার একদম পছন্দ না তা তা আমি একটু নাস্তাটা খেয়ে নিতেছি নাস্তা খেয়ে আবার কিচেনে চলে যাব দুপুরে রান্না বান্না করব তো দেখি কি রান্না বান্না করি আপনাদের সাথেও শেয়ার করব আপি ও ভাইয়ারা সবাই সাথে থাকবেন পাশে থাকবেন সাপোর্ট দিবেন আপনাদের সাপোর্ট ভালোবাসা সব কিছু পেলে আমি একটু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো তার জন্য বলি সব সময় আমার পাশে থাকবেন তো এখন চলে আসলাম কিচেন রুমে এখানে রান্না বান্না করব তার জন্য একটু রেডি টেডি করে নিতেছি তো প্রথমে মাংস নিয়ে আসছে মাংসগুলা মুরগি নিয়ে আসছে সেটাও পরিষ্কার করে নেব তো এখানে গরুর মাংস নিয়ে আসছে মাংসটা আমি একটু ভিজিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ তারপরে এটাকে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেডি করে নেব আমি আসলে রান্না করার আগে সব সময় সব কিছু রেডি করে নিই তারপরে আস্তে আস্তে রান্নাটা করি কারণ একা মানুষ অবশ্য আজকে দুদিন যাবৎ একটু আমি রেস্টে আসি কারণ আমার ভাইয়ের বউ আছে তো সে একটু হেল্প করতেছে আমাকে তা আজকে বলছে যে আপু আমি পাক করব আমি বলছি যে না দুজনে মিলেই পাক করি তো আজকে আমরা দুজন মিলেই দুই বোন মিলেই রান্না করব আপনারা সাথে থাকেন দেখতে থাকেন তো মাংসটা কিন্তু আমি ভিজিয়ে দিলাম এটাকে কিছুক্ষণ ভেজে মানে ভিজিয়ে রাখবো তারপরে মুরগিটা মুরগিটা একটু ভালোভাবে ধুয়ে নেব প্রথমে ধোয়ার পরে আমি এটাকে কেটে নেব পরিষ্কার করে তো এটাকে কিন্তু ধোয়ার পরও আমি দশ মিনিটের মতো লবণ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি তারপরে আমি কেটে নিয়েছিলাম তো যাই হোক পরিষ্কার করে নিয়েছি ধুয়ে এখন মুরগিটা কেটে নেব আমি তো সব কিছু কেটে রেডি করে নিলে দেখা যায় যে রান্না করতে ততটা ঝামেলা হয় না তো আমি অবশ্য মাংস টাংস রেডি করে নিতেছি ওই দিক দিয়ে আমার ভাইয়ের বউ সেও মানে পেস টেস কেটে রেডি করতেছে তো যাই হোক দুজন মিলে একদম তাড়াহুড়া করে রান্না করে ফেলবো দেরি হবে না আশা করি আপনারাও সাথে থাকেন আসলে ওয়ে আসার পরে আমার একটু হেল্প হইতেছে আর তাছাড়া ওর রান্না আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো আমি প্রায় বসে থাকার চেষ্টা করি যে না একটু জিরাই প্রতিদিন তো রান্না করে খাই যাই হোক ভাইয়ের বউটা আসিল দেখে অবশ্য রান্না করে খেতে পেরতেছি একটু রেস্টে থাকতে পারতেছি সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন ভালো থাকতে পারি আপনাদের জন্য আমরা দোয়া করি আপনারও অনেক অনেক ভালো থাকবেন তো এই তো মুরগিটা কেটে নিতেছি আসলে মুরগিটা কেটে পরিষ্কার করে তারপরে এটাকে রেখে দেব কিছুক্ষণের জন্য তো সব কিছু রেডি করে নেই সাথেই থাকেন আমার তো এই তো মুরগিটাও কাটা হয়ে গেল এখন মুরগিটা আবার আমি একটু ভালোভাবে দোবো আসলে বাজার থেকে যখন কোনো কিছু নিয়ে আসে এখন মনটা কেমন যেন হয়ে গেছে মানে সব কিছু একটু ভালোভাবে দোয়ার চেষ্টা করি একটু ভয় ভয় লাগে মনে তার জন্য একটা জিনিস আমি বারবার দোয়ার চেষ্টা করি যে মনে হয় যে কে জেনে দৌড়েছে কার হাত লেগেছে এরকম কিছু একটা মনে হয় তো যাই হোক আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক সই সালামত রাখুক এটাই আল্লাহ দরবারে চাই আর কিছুই না আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব যাই হোক মুরগিটা আমি একটু ধুয়ে নিই ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব আর সব আপিরা আপিদেরকে বলতেছি আসলে আমাদের চাপটা একটু বেশি আমাদের শুধু একটাই রুটিন সকাল থেকে ঘুম থেকে ওঠে নাস্তা রেডি করো দুপুরে রান্না সারা দিনই আমাদের কাজ থেকে কাজ কোনো কিছু শেষ নাই তারপরেও বলবো সব আপিদেরকে ধৈর্য ধরে সব কিছু করার চেষ্টা করব সবাই তো আমার পরিবার তাই না তার জন্য সব কিছু আমি শেয়ার করি সবার সাথে সব আপু ভাইয়াদের সাথে আমি সারা দিন কি করি না করি সব কিছুই শেয়ার করার চেষ্টা করি যাই হোক দেখতেই পেলেন সব কিছু রেডি করে নিয়েছি 
তো আজকে অবশ্য গরুর মাংস রান্না করব এটা অবশ্য অন্য রকম ভাবে রান্না করার চেষ্টা করব আজকে প্রতিদিন তো মশলাটা কষিয়ে রান্না করি আজকে অবশ্য মশলাটা কষিয়ে রান্না করব না আজকে অন্য আইটেমে রান্না করব এটাকে আমি হাতে মেখে রান্না করব তো একে একে সব কিছু দিয়ে দেব প্রথমে কিন্তু আমি পেস্ট দিয়ে দিয়েছি পেস্ট একটু বেশি দিয়েছি তারপর আদা রসুন দিয়ে দিতেছি তো সব কিছু আমি অ্যাড করে তারপর হাতে মেখে রান্না করব এটাকে এটাও খেতে অনেকটা টেস্টি হয় কুরবানির সময় কিন্তু আমরা হাতে মেখে রান্নাটা বেশি করা হয় দেখা যায় অনেক মাংস থাকে ওটা ওইভাবে রান্না করতে গেলে ঝামেলা হয় তার জন্য তো তেলও দিয়ে দিছি কিন্তু এখানে আমি গুঁড়া মশলা দিয়ে দেব এখানে আছে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া জিরার গুঁড়া লবণ আছে দার্জিলিং এলাচ লবঙ্গ আছে এগুলো আমি দিয়ে দিব দিয়ে মাংসটার সাথে সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব মিশিয়ে তারপরে আমি চুলাটা ধরিয়ে আস্তে আস্তে এটাকে রান্না করে নেব বেশি আগুনে রান্না করব না একদম অল্প আছে এই মাংসটা থেকে কিন্তু অনেকটা পানি উঠে আসবে তো অবশ্য আমার পাশে কিন্তু আমার বোনটা আছে ছোট বোনটা সেও কিন্তু মাংসটা বাঁচতেছে তো অবশ্য আজকে ওই মুরগিটা রান্না করবে আর আমি গরুর মাংসটা রান্না করব যাই হোক এখন কিন্তু সবগুলো মশলা দেওয়া হয়ে গেছে এখন মাংসটাকে আমি একটু মেখে নিতেছি হাতে মাখা মাংস আসলে এটা টেস্টি অন্যরকম না খেলে বোঝা যাবে না তা আমি প্রায় এরকম করেও রান্না করি তারপর অনেক সময় দেখা যায় যে মাংস মশলা কষিয়েও মাংসটা দিয়ে দিই তো দু রকমভাবে রান্না করা যায় যেভাবে রান্না করা হোক না কেন ভালোভাবে রান্না করতে জানলে অবশ্যই মজা হবে তা আমি চেষ্টা করি সব সময় যেভাবে রান্না করি সব সময় ভালোভাবে কষিয়ে রান্না করার জন্য আসলে যে কোনো রান্নায় যতটা কষণ হবে ততটাই মজা হবে টেস্টি হবে তো এখন এটাকে ডেকে আমি চুলায় বসিয়ে দিলাম এ তো অনেকক্ষণ হয়ে গেল তো এখন আমি এটাকে একটু নেড়ে চেড়ে দিব এই যে আসলে এইভাবে রান্না করলেই আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেটার হয় ঝামেলাটা কম হয় অনেক সময় দেখা যায় মশলা কষানো মানে অনেক সময় লেগে যায় তো এটা আসলে একদম শর্টকাট রান্না যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা যায় আর কি এই তো হাঁড়িটা আমার মনে হয় একটু ছোট হয়ে গেছে কারণ ভাবছিলাম যে মাংসটা একটু কমে যাবে এখন দেখতেছি কমতেছে না তো দেখি আস্তে আস্তে রান্না করে ফেলবো লেট করব না তো এই তো আসলে চুলাটা একদম নিভে গেছিলো তো এখন আবার দড়িয়ে দিলাম দড়ি আমি কিন্তু কারো অনেকক্ষণ পরেই চলে আসছি এখন দেখেন এই পর্যায়ে মাংসটা থেকে কিন্তু অনেকটা জোল বেরিয়ে আসছে এই যে এই পানিটা দিয়ে কিন্তু আমার রান্নাটা শেষ করে ফেলতে পারবো তো এই যে আমি এতটা পানি রাখবো না এটার সাথে এখন আলুগুলো দিয়ে দিব আলুটা দিলে অবশ্য মাংসটা কিছুটা সিদ্ধ হয়ে আসছে আলুটা সিদ্ধ হতে হতে রান্নাটা শেষ হয়ে যাবে তো এখানে কিছু টমেটো দিয়ে দিব উপরে আসলে টমেটোটো কেটে রেখেছিলাম আলুটাকে মিশিয়ে নিই তারপর উপরে টমেটোটা দিয়ে দেব আমি সব সময় মুরগি গরুর মাংসতে টমেটো অ্যাড করার চেষ্টা করি কারণ টমেটোটা দিলে কালারটা আসে দেখতেও সুন্দর লাগে তার জন্য দিই তো এখন তো মিশানো হয়ে গেল তো এই পর্যায়ে উপরে টমেটোটা দিয়ে আমি একটা ডাকনা দিয়ে এটাকে ডেকে রেখে দিব এই যে এখন টমেটোটা দিয়ে দিব তো সব আপি ও ভাইয়াদেরকে বলতেছি আমার ভিডিওটা অবশ্যই অবশ্যই দেখবেন বেশি বেশি করে আর আমার রেসিপিগুলো বাসায় ট্রাই করবেন জানি অনেক আপুরা ভাইয়ের আমার চেয়ে ভালো রাঁধুনি তারপরও আমি আমার মতো করে দেখানোর চেষ্টা করি আমি যেভাবেই পারি সেভাবেই দেখানোর চেষ্টা করি তো এইটুকুই আশা করব সব আপু ভাইয়াদের কাছে আমার পাশে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন এই আর কি তাই তো ওই পাশে দিয়ে কিন্তু মুরগিটা রান্না করতেছে আমার বোনটা তো ওকে আমি হেল্প করতেছি আদা রসুন দিয়ে দিতেছি কারণ ও রান্না করতেছে ভাবলাম আমি একটু আর হেল্প করি তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তো মুরগির রেসিপিটা আমি আর দেখাবো না শুধু গরুর মাংস রেসিপিটাই দেখাবো কারণ এটা আমি রান্না করতেছি তো যাই হোক আমি কিন্তু অনেকক্ষণ পর চলে আসছি এখন কিন্তু টমেটো গলে গেছে আলুটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে আসছে তো পানি অবশ্য অ্যাড করব সামান্য একটু দিব এই যে বেশি দিব না এখন এই পানিটা দিয়ে আর কিছুক্ষণের জন্য ডেকে রেখে দেব রেখে দিলে আমার রান্নাটা হয়ে যাবে তো আপনারাও সাথে থাকেন দেখতে থাকেন এই যে আমি ডেকে দিতেছি তো এখন একটু কথা বলবো আসলে সব সময় বাসায় একা থাকা হয় সময়টা কাটেই না একদম তো ওরা আসছে কী করে যে সময়টা কেটে যেতেছে আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না এখন কিন্তু প্রায় এই সাড়ে বারোটা বেজে গেছে তো আমি যখন বাসায় একা থাকি তখন কিন্তু দশটা এগারোটার দিকে আমার রান্না বান্না সব শেষ হয়ে যায় তো তারা আসছে তাদের সাথে একটু কথা মথা বলতে হয় সময় দিতে হয় তার মানে বুঝতেই পারে না যে সময়টা কিভাবে চলে যেতেছে 
দেখতে আর কি আমার কাছেও ভালো লাগতেছে দেখি তাদেরকে রাখতে চেষ্টা করতেছি কিন্তু কাম্মাও বাড়িতে একা ফোন দিতেছে যাওয়ার জন্য তো যাই হোক দেখি কতদিন থাকে যতদিন থাকে ততদিন আমার জন্য ভালো আমি একটু রেস্ট করতে পারতেছি তো দেখতে দেখতে কিন্তু গরুর মাংসটাও হয়ে গেল এখন আমি এখানে একটু পোলাও বাগ করব গরুর মাংস রান্না করেছি মুরগি রান্না হয়েছে একটু পোলাও না হলে কি চলে তো এখন পোলাওটা রান্না করব প্রথমে কিন্তু আমি তেল দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজও দিয়ে দিলাম তো পেঁয়াজটা একটু বেজে নেব বেজে এখানে একটু লবণ দিয়ে দিলাম প্রথমে লবণ দেওয়ার পরে এখানে গুঁড়া মশলা দারচিনি এলাচ লবঙ্গ এগুলো যা আছে এগুলো দিয়ে দেব তো অবশ্য আমার বাসায় যখন গুঁড়া মশলাটা আনা হয় এটাকে আমি প্রথমে ধুয়ে নেই ধুয়ে ছাদের রৌদ্র দিয়ে শুকিয়ে ভালোভাবে তারপরে বমে ভরে নেই পরে আর দেওয়ার সময় আমি এটাকে ধুই না কারণ প্রথমে আমি ধুয়ে নিই তারপর আর দোয়ার কোনো ইয়ে লাগে না কারণ বই আমি ভরে রাখলে এইভাবেই ভালো থাকে আর তাছাড়া আমি এটা রৌদ্র দিয়ে নিই তো যাই হোক কথা বলতে বলতে এখানে আমি আদা রসুনও দিয়ে দিলাম দিয়ে এবার এটাকে আমি ভালোভাবে একটু ভেজে নেব এ তো ভাজা হয়ে গেছে এখন এই পর্যায়ে আমি চাউলটা দিয়ে দেব আসলে চাউলটা দিয়ে যতটা ভাজা যাবে ততটাই কিন্তু মানে পোলাওটা একদম নিয়ে জোর জোরও হবে তো আমি এটাকে একটু ভালোভাবে বেজে নেব চারিদিক দিয়ে অনেকক্ষণ যাবতী ভাজবো এটাকে বেজে আবার আমি আসবো এই যে ভাজা কিন্তু আমার অলরেডি হয়ে গেছে এখন আমি এখানে দুধ এড করে দিলাম এটা আসলে লিকুইড দুধ ছিল দুধটা দিয়ে দিলাম তো এ পর্যায়ে আমি গরম পানি দিয়ে দিব এই পানিটা আমি গরম করে রেখেছিলাম তো পানিটাও অ্যাড করে দিলাম আসলে আমি আমার পরিমাণ মতো সব কিছু নেওয়ার চেষ্টা করি আপনারাও আপনাদের পরিমাণ মতো নেবেন এই তো আমি যে কোনো জিনিস মশলা যে কোনো জিনিসে আমি আমার পরিমাণ মতো নেওয়ার চেষ্টা করি যাই হোক দুধ আর পানি একসাথে মিশিয়ে দিলাম এখন এখানে আমি গাজর আর মটরশুটি দিয়ে দিব আসলে এগুলো আমি একটু সিদ্ধ করে নিয়েছি গাজরটা আর মটরশুটিটা এটা দিয়ে দিব আসলে এটা দিলে ফ্লাওটা দেখতে অনেক সুন্দর হয় কালার আসে তো এই তো মিশিয়ে দিলাম মিশিয়ে এটাকে আমি ডেকে রেখে দেব যতক্ষণ পর্যন্ত পানিটা না শুকিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ডেকে রেখে দেব তো অবশ্য আজকে পোলাওটা আমি সামনে দেখে দেখিয়ে দেব অনেকটা জোর জোরে হবে তাই তো ডেকে রেখে দিলাম এখন পানিটা শুকিয়ে যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমি এটাকে ডেকে রাখবো তো এই তো দেখতে দেখতে কিন্তু আমার পোলাওটা হয়ে গেছে এই যে অনেকটা জোর জোরে হয়েছে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দিলাম আর এই পর্যায়ে দিয়ে দেব ঘি এক চামচের মতন আসলে ঘিটা দিলে দেখতে কালারটাও ভালো আসে তারপরে খেতেও গ্রানটা আমার কাছে ভালো লাগে সারটাও বেড়ে যায় তো ঘি দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে আর একটু নাড়াচাড়া দেব দিয়ে ডেকে রেখে দেব আরও কিছুক্ষণের জন্য তাহলে পুরাপুরিভাবে এটা হয়ে যাবে রান্নাটা তো এখন সময় হয়ে গেছে আপনাদের ভাইও চলে আসবে দেখি কয়টা বাজে একটু ভিতরে যাব বাসায় তো আজকে তো রান্না বান্না করলাম অনেকক্ষণ হয়েছে কিচেনে আসলাম তো দেখি আর তাছাড়া আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে বাজার আনছে তারপরে রান্না গুছালাম রেডি করলাম আসলে রেডি করতে যতক্ষণ সময় লাগে রান্না করতে কিন্তু ততক্ষণ সময় লাগে না গুছগাছ করে নিতে কিন্তু অনেকক্ষণ সময় হয়ে যায় তো দেখতে দেখতে আপনাদের ভাইও চলে আসছে এই যে লেচু নিয়ে আসছে আজকে বাসায় তো লেচুটা একটু নামিয়ে নিই তো অবশ্যই কিছু না কিছু প্রতিদিন নিয়ে আসে কালকে কাঁঠাল নিয়ে আসে তা আপনাদের ভাই আর কাঁঠাল তো পছন্দর জিনিস তার জন্য আর আমি দেখাই নাই কারণ আমার কাঁঠালটা পছন্দ না আর লিচু আমার একদম পছন্দ আমি এক মানে এই দশ মিনিটের ভিতরে বসে বসে আমি একশো লিচু খেতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তো এই তো পোলাওটা অনেকটা জোর জোরে হয়েছে দেখেন কতটা জোর জোরে হয়েছে আর এই যে হয়েছে মুরগি তরকারি আমার বোন রান্না করেছে ওর রেসিপি এটা ওটা আসলে শেয়ার করি নেই আর এদিক দিয়ে হয়েছে গরুর মাংস দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার আসছে অনেক ইয়াম্মি হয়েছে দেখতে তো দেখতে দেখতে এখন দুপুর টাইম আমরা খাবারটা খাবো সব কিছু রেডি করে নিয়েছি সব কিছু অলরেডি রেডি হয়ে গেছে এখানে বত্তা আমার প্রিয় খাবার আমি ওকে একটু বলছিলাম আমার বোনটাকে সে আমাকে বত্তা বানিয়ে দিয়েছে তো আমার এটা ফেভারিট একটা খাবার আমি আসলে বত্তা দিয়ে আজকে খাবো তো বসে গেলাম খাবারটা খেতে আপনাদের ভাইও বসে গেছে আমিও বসে গেলাম সবাই বসে গেছে আশেপাশে সবাই আছে সবাই মিলে খাইতেছি তো এটাও শেয়ার করলাম আমাদের ভাইয়া ও আপিদের সাথে তো এখন খাবারটা খাবো আর কি 
অবশ্য কালকে আমি একা একা খেয়েছি আপনাদের ভাই একটু আমার সাথে রাগ করেছে আসলে কালকে কি দাদা মনে হয় যে আমার একটু বেশি লেগে গেছিল তার জন্য খাবারটা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলছি আসলে আমি সব সময় একসাথে খাওয়ার চেষ্টা করি কারণ আমরা মানুষ তো দুইজন মানুষ একজনকে আরেকজন ছাড়া খেলে দেখা যায় যে সবাই আমার কাছে মনে হয় যে যখন আপনাদের ভাইয়া মানে না আসে একা একা খাই তখন মানে খুবই খারাপ লাগে তো ওর কাছেও ঠিক এরকমটাই মনে হয় তাই না তো আমি চেষ্টা করি একটু লেট হলো আপনাদের ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে একসাথে খাওয়ার জন্য তো এখন কিন্তু বিকেল টাইম অনেক অনেক বৃষ্টি নেমেছে এই যে অবশ্য আমি বৃষ্টিছি না আমার মাথার উপরে ছাদ আছে সমস্যা নাই তো চলেন আমি একটু বৃষ্টির মার সাথে কথা বলি হ্যালো বৃষ্টির মা আপনাকে বলতেছি হ্যাঁ আপনাকে বৃষ্টির কি সামনে কোনো পরীক্ষা আছে নাকি শুধু পড়তে আছে পড়তে আছে ব্যাপার কি তো যাই হোক এটা দুষ্টমি করলাম তো অবশ্য ছাদে আমি কারণেই আসছি আমাদের সিঁড়ি রুম দিয়ে কেন যেন পানি পড়তেছে আসলে এখন তো কাজ বন্ধ চারিদিক দিয়ে পানি পড়তেছে বুঝতেছি না তো আমাদের আমার ভাই আর আপনাদের ভাইয়া এটাকে ঠিক করতেছে আর এখানে পানি পানি কি না ধরলে হয় আমি তো পানি দেখলে ধরতে মন চায় তার জন্য একটু ধরলাম আর এই যে চারিদিক দিয়ে কিন্তু বৃষ্টি আসতেছে অবশ্যই আমি বৃষ্টিছি না কিন্তু মনে হইতেছে যে আমার উপরে বৃষ্টি পড়তেছে উপরে ছাদ আছে সমস্যা নেই কা আর এদিক দিয়ে দেখেন বৃষ্টির পানি পড়তে পড়তে রাস্তাটাই ভেঙে যাইতেছে এই যে অনেকটা পানি পড়তেছে এই পানি আবার নিচে দিয়ে নামতেছে একদম রাস্তার বেহাল অবস্থা রাস্তার মাটি ভেঙে রাস্তা মনে হয় যে ভেঙে যাবে অবস্থা এটা কিন্তু আমাদের বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তাটা তো এখানে আমি কিছু গাছ লাগিয়েছি এই যে গাছগুলা আর দেখতে দেখতে এখন বিকেল টাইম আমরা এখন লুডু খেলতেছি তো আজকের ভিডিওটা আর বাড়াবো না এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ